เมื่อวานได้พูดถึงพระนันทิยะนะว่าท่านได้สนทนากับพระองค์คุลีมานอย่างไรบ้างเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดไปเมื่อวานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเรียกว่าตอนต้นอีกส่วนหนึ่งก็น่าสนใจนะพระนันทิยะก็พูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนท่านว่าเมื่อผู้ใดยกย่องหรือบูชาเราด้วยลาบสักการะพึงนึกว่าลาบสักการะหรือชื่อเสียงนั้นเป็นผลแห่งความดีหรือเป็นเพราะผู้อื่นสำคัญว่าเราดีแต่ทักันก็อธิบายต่อไปว่าก็ลาบสักการะหรือผลแห่งความดีนั้นเนี่ยย่อมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนประมาทมัวเมาเมื่อวานนี้เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องการปล่อยวางท่านพูดเรื่องการปล่อยวางสิ่งซึ่งทำให้เป็นทุกข์ซึ่งหรือเช่นเรื่องคำดา่าซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าแม้กระทั่งสิ่งดีหรือผลแห่งความดีนี่ก็ต้องก็ต้องวางนะเริ่มต้นตั้งแต่เวลามีคนสารเสริญเราหรือคนสักการะรวมทั้งชื่อเสียงที่ได้รับเนี่ยก็ต้องมองให้ดีมองให้เป็นนะว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราแต่มันเป็นเพราะมันเป็นผลแห่งความดีที่ได้ทำท่านจำว่าเนี่ยพึงจงนึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลแห่งความดีหรือเพราะคนอื่นสำคัญว่าเราดีคนอื่นสำคัญว่าเราดีก็หมายความว่าอย่าไปยึดมั่นถึงว่าเออว่าเราดีเราเก่งแต่เป็นเพราะคนอื่นเขาคิดอย่างนั้นไปเองถ้าจะเราถ้าเราจะพิจารณาก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ใช่เป็นเพราะเราดีแต่เป็นเพราะความดีที่เราได้ทำต่างกันนะเหมือนกับครูบาอาจารย์ได้สอนว่าเนี่ยเวลาพระมีผู้มากราบไหว้พระเนี่ยก็ให้พระนี้ได้ตระหนักว่าไม่ใช่เขากราบไหว้ไม่ใช่เพราะเรานะแต่เขากราบไหว้เพราะผ้าเหลืองนะหรือเพราะว่าเคารพในความเป็นสงฆ์นะที่เราได้ปฏิบัติเวลาทำความดีแล้วมีคนยกย่องนะมีลาบสักการะเกิดขึ้นมีรางวัลขึ้นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะเผลอไปคิดว่าเออเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราหนะรือเป็นเพราะกูมันเกิดตัวกูขึ้นมาว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นเขาเอาราบสักการะมาให้หรือว่าสร้างชื่อสร้างเสียงให้แต่คำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเตือนให้ตระหนักว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่ได้ทำต่างหากความดีที่ได้ทำนั่นแหละเรียกธรรมะนะมันไม่ใช่ตัวเรานะแต่มันเป็นเพราะความดีที่ได้ทำจึงมีราบสักการะเกิดขึ้นจึงมีคำชื่นชมชื่นชมสารเสริญเกิดขึ้นต้องแยกให้ดีนะเพราะถ้าแยกไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดความหลงตัวว่าเป็นเพราะเราเป็นเพราะเราสุดท้ายก็ลืมตนนะหลงตัวลืมตนนี่มันมันคู่กันเลยและพอหลงตัวลืมตนแล้วนะต่อมาคนเขาไม่ชมเรานะคนเขาไม่เอารับสักการะมาให้ไม่เอา,อารางวัลมาให้กับเรานะก็จะทุกข์เลยนะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็มักจะพูดว่าทำไมฉันทำดีแล้วไม่ได้ดีก็คือเป็นนึกว่าเนี่ยความดีต้องเกิดขึ้นกับฉันความชื่อเสียง
รางวัลจะต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่ถ้าเราไม่ไม่ถือว่าเนี่ยเป็นเพราะเราเนี่ยแต่เป็นเพราะความดีที่ได้ทำมันก็จะมีความหลงตัวลืมตนน้อยลงพูดง่ายคือว่ายกสิ่งที่ยกผลที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นผลของความดีไปไม่ใช่เป็นเพราะเราหรือถ้าคนอื่นจะทำเช่นนั้นคือสักการะบูชาเราเพราะเห็นว่าเราดีเพราะคิดว่าเราดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่เราเราจะเราพึงตระหนักว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นรับสักการะชื่อเสียง <coughs> มันเป็นเพราะธรรมธรรมะหรือความดีที่ได้ทำไม่ใช่เพราะตัวเราถ้ามองมาที่ตัวเรานะมันก็จะกลายเป็นอัตตาที่ปไตยไปอัตตาที่ปไตยนี่ไม่ใช่การปกครองนะมันหมายถึงการที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสิ่งที่ตรงข้างว่าอัตตาที่ปไตยคือธรรมาที่ปไตยก็คือว่าเอาธรรมะเป็นใหญ่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเพราะธรรมะไม่ใช่เป็นเพราะตัวเรายกประโยชน์ให้ธรรมะไปนะยกประโยชน์ให้กับความดีที่ได้ทำนะไม่ใช่เราไปอ้างประโยชน์หรือผลประโยชน์นั้นมาเป็นของเราแต่ถ้าใครเขาจะคิดว่าเป็นเพราะเราดีหรือเป็นเพราะตัวเราก็ให้เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราและที่พระนันทได้อ้างถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งก็สำคัญมากนะว่าก็ผลแห่งความดีนั่นเนี่ยนะมันย่อมเป็นพิษแก่ผู้ที่ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นผลแห่งความดีนี่สามารถเป็นพิษได้นะสามารถจะเป็นโทษได้สักการะชื่อเสียงนี่ถ้าไปยึดติดก็เตรียมตัวทุกข์ได้เลยนะเพราะว่าพอไปยึดติดแล้วเนี่ยก็จะโหยหาหรือว่าต้องคิดว่ามันต้องเป็นของฉันแต่พอไม่ได้มาหรือว่าพอเขาไม่ยกย่องเรานะไม่พูดถึงเราอีกนะไม่เอาลาบสักการะมาให้ก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีก็เหมือนกับคนที่เคยชมเราเราก็ปลื้มเราก็ยินดีแล้ววันหนึ่งเขาก็ชมเราน้อยลงจนกระทั่งไม่พูดไม่ชมเลยเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะทุกข์เลยนะว่าเอ้ยเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอย่างต่ำๆก็เกิดความกังวลขึ้นมาที่จริงเขาก็อาจจะยังนับถือหรือยังชื่นชมเราอยู่นะแต่ว่าพอคุ้นเคยกันไปนานๆนะเขาก็ชมเราน้อยลงเป็นธรรมดาในใจเขาอาจจะชมแต่เขาไม่ได้พูดนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาไปแล้วนะแต่ตัวเราต่างหากเพราะเรายึดติดนะในลาบในสักการะนะเราก็เลยเป็นทุกข์หรือว่าชมเราน้อยลงนะเอาสักการะมาให้กับเราน้อยลงนะก็เป็นทุกข์เลยอันนี้ก็รวมไปถึงทรัพย์สมบัติด้วยนะทำงานแล้วประสบความสำเร็จได้กำไรเยอะก็ยินดีในกำไรนั้นนะแล้ววันหนึ่งปรากฏว่ากำไรมันน้อยลงเป็นทุกข์เลยนะมีเพื่อนคนหนึ่งก็ทำเป็นจิตอาสาโทรศัพท์สายด่วนมันมีโทรศัพท์สายด่วนสำหรับคนที่ประสบความทุกข์ก็วันหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์คนที่โทรมาเนี่ยก็ฟังดูก็รู้เลยว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่นะเขาเป็นทุกข์มากนะก็ถามไปถามไปว่าทุกข์เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าเนี่ยทุกข์เพราะว่าปีนี้เนี่ยทำท่าว่ากำไรที่ได้จะน้อยลง
ก็บอกเนี่ยกําไรมันจะน้อยลงคือได้กําไรแค่ 5,000 ล้านไม่ใช่ว่าเป็นหนี้นะแต่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเคยกําไรเป็นหมื่นล้านอันนี้ก็เป็นเป็นทุกข์
จะหวังเวทนาที่เป็นสุขก็หวังไม่ได้ถ้าหวังหรือยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เลยเพราะว่าพอความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่พอใจอยากจะผลักใสออกไปแต่ผลักใสด้วยใจเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่หายเพราะว่าเราเหตุปัจจัยยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเรายังนั่งอยู่ในท่าเดิมหรือยังอยู่ในที่เดิมก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่ทุกข์ที่กายเท่านั้นนะแต่เป็นทุกข์ที่ใจด้วยถ้าคนชรานี่ถ้าจะทุกข์เนี่ยก็ทุกข์อย่างเดียวนะคือทุกข์กายนะไม่ทุกข์ใจถ้าจะเสียก็เสียอย่างเดียวนะก็คือเสียเงินเสียโทรศัพท์เสียทรัพย์สมบัติแต่ว่าใจไม่เสียคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเสียเงินไปแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยใจให้เสียไปด้วยแล้วพอใจเสียแล้วนะต่อไปสุขภาพก็จะเสียตามมาเพราะว่ากลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งเจ้าจุกสุขภาพก็เสียต่อไปความสัมพันธ์กับคนอื่นก็เสียด้วยเพราะว่าพอเสียใจแล้วเนี่ยมันก็หงุดหงิดนะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครใครมาพูดมาคุยก็ลาคาญรู้สึกว่าเขามาเซาซีเผลอตัวด่าว่าเขาเสียความสัมพันธ์ไปอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดไม่ฉลาดแทนที่จะเสียอย่างเดียวก็เสียหลายอย่างเสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งความสัมพันธ์งานการก็เสียด้วยนะเพราะไม่มีกระจิกระจายทำงานเสียเป็นขบวนเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะความยึดติดนะความยึดติดในสิ่งนั้นแม้ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันสามารถจะเป็นทานร้อนกับเราได้ลาบสักการะชื่อเสียงทรัพย์สมบัตินี่มันพร้อมจะกลายเป็นทานก้อนแดงๆในความหมายที่ว่าถ้าไปยึดติดถือมั่นเมื่อไหร่มันก็จะบีบคั้นใจเราให้เป็นทุกข์ได้ทันทีเมื่อมันแปรปรวนไปนั้นผู้ฉลาดเนี่ยก็จะไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แม้เขาให้มาก็ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานะสมัยหนึ่งนะพวกเราคงรู้จักหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตเนี่ยสมณศักดิ์ของท่านครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเป็นสมเด็จพุทธาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นตำแหน่งหรือว่าราชาคณะที่สำคัญรองลงมาจากพระสังฆราชสมเด็จโตนี่พวกเราได้ยินชื่อในฐานะที่ท่านมีอิทธิฤทธิปฏิหารพระสมเด็จเนี่ยมีชื่อมากก็เพราะเชื่อว่าท่านมีฤทธิ์มีปฏิหารส่วนใหญ่ก็นึกถึงท่านไปในแง่นั้นแต่ที่จริงท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากมีคราวหนึ่งท่านได้รับนิวรณ์ให้ไปไปฉันไปงานบุญที่แถวราชบุรณะนะท่านอยู่วัดละคังราชบุรณะนี่สมัยก่อนนี่มันเป็นสวนเป็นป่านะถ้าจะเข้าไปนี่ก็ต้องเข้าไปทางคลองซึ่งเป็นคลองเล็กๆวันนั้นท่านก็ไปกับสิทธิ์วัดนั่งเรือไปเรือเล็กๆก็เรียกเรือสัมปันเรือพายนะปรากฏช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําลงพอน้ําลงเนี่ยเรือไปก็ไม่ถึงเกยติดเกยตื้นนะลูกศิษย์ก็ลงไปเข็นเข็นเรือแต่ว่าไม่ค่อยขยับเท่าไหร่หลวงพ่อท่านก็เลยลงไปเข็นด้วยชาวบ้านบนฝั่งเนี่ยนะเห็นหลวงพ่อโตเขารู้จักเขาจำท่านได้ก็ตะโกนเรียกกันว่าเนี่ยตะโกนบอกกันว่าสมเด็จเข็นเรือโว้ยสมเด็จเข็นเรือโว้ยคือไม่เห็นคือเห็นเป็นเรื่องแปลกนะนานๆจะเห็นพระระดับพระราชาคณะระดับพระสมเด็จนี่มาเข็นเรือสมเด็จเข็นเรือโว้ยนะพูดตะโกนกันหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็เงยหน้าขึ้นไปพูดกับคนนั้นว่าฉันไม่ใช่สมเด็จหรอกจ้ะนะฉันชื่อครัวโตจ้ะสมเด็จอยู่บนเรือแล้วท่านชี้ไปที่พัดยศนะเพราะว่าไปงานนี้ต้องเอาพัดยศไปด้วย
ชี้ไปที่พัดยศนะคือท่านได้รับสมรสว่าเป็นสมเด็จก็จริงนะแต่ว่าท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าท่านคือสมเด็จท่านก็ยังสําคัญมั่นยังสําคัญตัวเป็นแค่ขวดขวดตานะชื่อขวดขวดโตนะขวดนี่มันเป็นคําโบราณนะเดี๋ยวนี้ก็เราก็เรียกว่าหลวงพ่อนะแต่สมัยก่อนก็ใช้ว่าขวขวตาแต่ท่านบอกท่านเนี่ยฉันชื่อขวโตจ้ะโตนี่ก็คือชื่อเดิมของท่านคือท่านได้รับสมรสักเป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเป็นเป็นของท่านหรือเป็นตัวท่านนะถ้าใครพูดถึงสมเด็จท่านก็ชี้ไปที่พัดยศนะนั่นแหละสมเด็จอันนี้ก็เป็นเป็นวิสัยของผู้ที่มีปัญญานะที่รู้ว่าลาบสักการะนี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไม่อยากจะลงเรือเลยนะเอ๊ฉันเป็นสมเด็จนี่ฉันจะลงเรือไปเข็นเรือได้ยังไงนะก็จะต้องปรารถนาให้คนอื่นเนี่ยพูดจากับตนเพราะๆด้วยศัพด้วยกำราชาศัพท์หรือว่าจะจะให้เขานบนอบนะสักการะก็เรียกว่าจะกลายเป็นเทวดาไปเลยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำนะก็จะเกิดความไม่พอใจอย่าว่าแต่สมเด็จเลยนะแม้ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยใครเลือกใครเลือกตนเองว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์นี่ก็ลงไหลได้ปลื้มพอคนอื่นไม่เรียกว่าตัวเองเป็นอาจารย์อาจจะเรียกว่าหลวงพี่นะหรือเรียกว่าท่านเนี่ยแต่ไม่เรียกว่าอาจารย์เนี่ยโกรธเลยนะหรือไม่พอใจทําไมไม่เรียกว่าเราว่าเป็นอาจารย์แต่บางท่านนี่ถึงกับเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์นะอาจารย์โน่นอาจารย์นี่คือเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์เพราะว่าปรารถนาจะให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ด้วยถ้าเขาไม่เรียกก็เรียกตัวเองซะเลยว่าฉันคืออาจารย์อันนี้ก็เป็นเพราะว่าความยึดติดนะในผลแห่งความดีความยึดติดในสักการะและชื่อเสียงนะบางทีมันก็ไปยึดในเรื่องที่ละเอียดนะนะต้องระวังอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอย่าว่าแต่ลาบสักการะชื่อเสียงหรือว่าทรัพย์สมบัติเงินทองเลยนะแม้กระทั่งร่างกายนี้เนี่ยนะซึ่งมันอยู่กับเรามาเราก็ง่ายที่จะยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอเห็นพอมองกระจกเนี่ยก็เห็นตัวเองก็จะไปยึดว่าเนี่ยนี่คือเราไอ้ร่างกายเนี่ยคือเราแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดมีปัญญาก็จะรู้ว่านี่มันเป็นสักตวรูปมันเป็นสักตวร่างกายนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่ตัวเราถ้าเป็นของเราเราก็บัญชาการได้สั่งได้นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าร่างกายนี้เป็นของเราถ้ารูปนี้เป็นของเราก็จะต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่เจ็บไม่ป่วยจะต้องเป็นไปตามใจหวังแต่รูปนี้ร่างนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเช่นเดียวกับจิตใจเหมือนกันนะแต่พอเราไม่มีปัญญานะก็จะไปยึดว่าเนี่ยนี่เป็นตัวเราของเราแล้วพอมันเจ็บมันป่วยขึ้นมาก็จะทุกข์เลยเพราะรู้สึกว่าเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์อันนี้ยังเป็นความสําคัญมั่นหมายที่ผิดนะซึ่งเป็นที่มาของความทุกข์เอาผู้มีปัญญานี่ท่านก็จะรู้เลยว่าเนี่ยไอ้รูปนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสักตวรูปแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นกับกายนี้รูปนี้เนี่ยก็จะไม่ทุกข์มันก็ทุกข์แต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ด้วยหลวงปู่บุตรดาท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีอายุยืนด้วยตอนที่ท่านมรณภาพนี่ก็อายุประมาณร้อยเอ็ดปีท่านมรณภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วมีคราวหนึ่งท่านไปผ่าตัดนิ้วนะนิ้วในไตผ่าตัดนิ้วสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีมากพอผ่าตัดเสร็จท่านก
สักพักท่านก็บอกหมอกับพยาบาลว่าเขายังชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วหมอกับพยาบาลก็แปลกใจว่าหลวงพ่อไม่เจ็บเหรอเพราะเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆท่านก็บอกว่าเจ็บสีนะร่างกายของฉันเนี่ยนะมันก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใจไม่ได้เจ็บด้วยนะคือท่านไม่ได้มองว่าเนี่ยเวลาเวลามีความเจ็บเกิดขึ้นท่านไม่ได้มีความสําคัญมากมายว่าฉันเจ็บแต่ท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกายนะมันแยกกันนะกายกับใจนี่มันแยกกันกายเจ็บใจก็ไม่ได้แปลว่าต้องเจ็บไปด้วยแต่ถ้าเกิดสําคัญมากมายว่าเป็นฉันเมื่อไหร่นะเป็นตัวฉันเมื่อไหร่เนี่ยพอความปวดเกิดขึ้นก็ก็จะรู้สึกเลยว่าฉันปวดฉันเจ็บแต่ความรู้สึกว่าฉันปวดฉันเจ็บนี่ไม่มีแก่ท่านเพราะท่านเห็นว่าที่เจ็บนั้นมันเป็นรูปที่เจ็บนะไม่ใช่ฉันเจ็บมันต่างกันนะรูปเจ็บกายเจ็บเนี่ยกับฉันเจ็บนี่มันต่างกันคนที่มีปัญญาไม่สําคัญมากมายว่านั่นเป็นฉันเป็นกูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปที่เจ็บนะไม่ใช่ฉันเจ็บอีกคราวหนึ่งท่านไปรับนิมนต์ให้ไปฉันในบ้านโยมก็ไปกับพระหลายรูปทีเดียวบอกว่าอาหารเป็นพิษนะก็ทั้งคณะเลยนะพระทั้งคณะเลยก็อาเจียนนะท้องไส้ปั่นป่วนพระส่วนใหญ่เนะี่ยซึ่งเป็นพระหนุ่มนะอาเจียนจนหมดแรงนอนนอนหมดแรงจนหลวงปู่บุดาซึ่งอายุมากที่สุดนะปดสิบแล้วมั่งหรือเก้าสิบท่านก็อาเจียนเหมือนกันแต่อาเจียนเสร็จถ้าเขามานั่งคุยกับโยมต่อคุยกับโยมเจ้าของบ้านพูดให้กําลังใจโยมเนี่ยโยมนี่เสียขวัญน,นะทําให้พระนี่มาล้มป่วยแล้วคนก็แปลกใจว่าทำไมหลวงปู่นี่นะสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้นะพระลูกที่เหลือเนี่ยนอนหมดแรงกันหมดหลวงปู่ท่านก็ก็อธิบายว่าเนี่ยร่างกายก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะเวลาเจอยาเบื่อยามอมก็เป็นอย่างนี้แหละก็คืออาเจียนแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้โดนด้วยคือไม่ได้โดนยาเบื่อยามอมด้วยนะมันก็เลยไม่มีอาการอย่างกายก็คือไม่ทุกข์กันนะทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์ก็เลยสามารถจะนั่งคุยกับโยมได้แต่ว่าคนที่คนทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญญามองเห็นว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปไม่ใช่เป็นเรื่องมันไม่ได้มองมันเป็นเรื่องของกายแต่ไปรู้สึกว่าเนี่ยฉันโดนยาเบื่อยาเมาฉันปวดฉันฉันทุกข์มันมีตัวฉันเป็นผู้ทุกข์ตลอดเวลาแทนที่จะบอกว่ามันไม่ใช่ฉันแต่มันเป็นรูปมันเป็นร่างกายนะที่ที่เจ็บป่วยอันนี้จะเรียกว่าท่านมองเห็นความจริงก็ได้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีไม่มีตัวฉันมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับรูปกับนามหรือไม่ก็เกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวฉันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเป็นการมองเห็นความจริงจนปล่อยวางความยึดมั่นในในตัวฉันของฉันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดอะไรกับร่างกายนะก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ทุกตามไปด้วยพิจ,จารณาอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเอาอย่างเดียวนะแต่ต้องเกิดจากการปฏิบัติด้วยาการเจริญสติเนี่ยมันเป็นเป็นประตูเป็นช่องทางที่ทําให้เราได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่รูปกับนามนะเวลาเราเดินถ้ามีสติก็จะเห็นรู้ก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปที่เดินไม่ใช่เราเดินหรือไม่ใช่กูกูเดินเวลานั่งก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปที่นั่งไม่ใช่กูนั่งเวลากลัวก็จะรู้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่กูโกรธหรือฉันโกรธนะแต่ว่ามันเป็นใจที่โกรธหรือเห็นว่าความโกรธเกิดที่ใจเวลามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นความเศร้าเสียใจความเบื่อเกิดขึ้นก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ฉันเศร้าเสียใจฉันโกรธฉันทุกข์แต่มันเป็นความเศร้าเสียใจความโกรธหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจมันจะไม่มีตัวตนหรือตัวกูเข้าไปเกี่ยวข้องเลยอันนี้เรียกเพราะว่าปล่อยวางหรือละวางความยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละคื
สาระสําคัญนะที่พระนันทิยะได้พูดกับพระสารพระองคุลีมานโดยอ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นเบียกับพวกเราด้วยถ้านําไปปฏิบัติอาชาญที่กับพูดกันท่านนี้นะครับ